आप जानते ही हैं भारत में अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं लेकिन नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी की भांति ही मध्य प्रदेश में एक और नदी जो कि नर्मदा की तरह ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है जिसको ताप्ती नदी कहते हैं ये दोनों ही नदी पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती हैं लेकिन वहीं दोनों ही नदियों का उद्गम स्थल अलग अलग है नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और ताप्ती नदी जो कि मुल्ताई बैतूल से इसका उद्गम होता है वहीं नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरु रज्जू भी कहा जाता है नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है जो कि मध्य प्रदेश में केवल दस सत्तर किलोमीटर ही बहती है और वहीं ताप्ती नदी की कुल लंबाई सात किलोमीटर है लेकिन बात एक बात दोनों ही नदियों में एक है एक जैसी है जो कि खम्बात की खाड़ी में दोनों ही नदियों का समागम होता है नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए नगरों में जबलपुर मंडला महेश्वर ओमकारेश्वर नेवावर मंडलेश्वर कसराबाद आदि शहर जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं मान्यता है कि नर्मदा नदी ने जीवन भर कुंवर रहने का प्रतिज्ञा ली थी और उल्टी दिशा में बहने लगी थी लेकिन विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा सिर्फ रिप्ट वैली की वजह से होता है यानी कि हर नदी अपनी ढलान की विपरीत दिशा में बहती है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है इसे कई जगह पर रेवा भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश में इस नदी को जो है देवी माँ की तरह पूजा जाता है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है नर्मदा नदी भेरा में जो कि चौड़ा रूप एवं वृहद रूप धारण कर लेती है और नीचे गिरती हैं और नर्मदा नदी गुजरात में खम्बात की खाड़ी में जाकर समुद्र में गिरती है और वहीं पर इनका समागम होता है